দক্ষিণ আসনে সাদের সাদের মনোনয়ন নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ করেছেন জাতীয় পার্টির প্রয়াত চেয়ারম্যান হুসেন মোহাম্মদ এরশাদের ভাতিজা ও সাবেক সংসদ সদস্য আসিফ শাহরিয়ারের সমর্থকরা দুপুরে রংপুরের শাপলা চত্বর থেকে আসিফ শাহরিয়ারের নেতৃত্বে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয় মিছিলটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে নগরীর প্রেস ক্লাবের সামনে গিয়ে শেষ হয় পরে সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করা হয় এ সময় বক্তারা বলেন বহিরাগত কাউকে জাতীয় পার্টির প্রার্থী করা হলে তা মেনে নেওয়া হবে না এর আগে নগর ভবনে সংবাদ সম্মেলন করেন সিটি মেয়র ও মহানগর জাতীয় পার্টির সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তফা তিনি বলেন তৃণমূল থেকে প্রার্থী দেয়া না হলে সাদের সাদের পাশে কেউ থাকবে না এখানে সাদের সাদকে প্রোভাইড করতে চাইলে এখানে চাপাই দিয়ে ক্যান্ডিডেট করতে চাইলে রংপুরের নেতাকর্মীরা কাজ করবে না মূলত এখন হয়তো বা যারা চাপাই দিতে চায় তাদের কি উইংস আছে জানি না তাদের কতটুকু শক্তি আছে এই তাকে যে জেতানোর জন্য করার সেটা আমাদের অজানা কিন্তু আমরা তার পক্ষে কাজ করব না স্টেট কথা এটা হ্যাঁ তার কারণ আমরা আমাদের এমন একজন ক্যান্ডিডেট আসবে তাকে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের কথা হবে মুখরোচক কথা হবে আমরা সেই মঞ্চে আমরা থাকব এটা হয় না এ মুহূর্তে রংপুর জেলা জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের সামনে আছেন রিপোর্টার রতন সরকার এবং রাজধানীর বনানী জাতীয় পার্টির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে আছেন রিপোর্টার মৌসুমি ইসলাম সরাসরি চলে যাচ্ছি তাদের কাছে প্রথমে যাচ্ছি মৌসুমির কাছে এমদাদ হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ মারা যাওয়ায় কিন্তু রংপুর তিন আসনটি শূন্য ঘোষণা করা হয়েছে এবং এই রংপুর তিন আসনের উপনির্বাচনের তফসিল কিন্তু এরই মধ্যে ঘোষণা করা হয়ে গেছে আগামী পাঁচ অক্টোবর রংপুর তিন আসনের উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং এই রংপুর তিন আসনের উপনির্বাচনের এই মনোনয়ন ফর্ম কিন্তু এরই মধ্যে জাতীয় পার্টি যারা রংপুর তিন আসন থেকে উপনির্বাচন করতে চান তাদের কিন্তু মনোনয়ন ফর্ম বিতরণ শুরু করেছেন আজকে হুসেন মোহাম্মদ এরশাদের পুত্র সাদ এরশাদ তিনি রংপুর তিন আসন উপনির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র কিন্তু তিনি সংগ্রহ করেছেন এবং তিনি কিন্তু সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেছেন তিনি যেটি বলেছেন তিনি বাবার স্বপ্ন বাস্তবায়নে কাজ করবে এবং সাংবাদিকরা তাকে বলেছে যে আপনি যেহেতু রাজনীতির সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত না সে ক্ষেত্রে রংপুরের মানুষ রংপুরের তৃণমূল যে নেতাকর্মী তারা কতটুকু আপনাকে মেনে নিবে সেই হিসেবে তিনি বলেছেন যে তার যেহেতু রাজনৈতিক পরিবারই জন্ম ছোটবেলা থেকেই তিনি রাজনীতি দেখে এসেছেন সেই ক্ষেত্রে তিনি আসলে রাজনীতিতে নতুন না তিনি বাবা স্বপ্ন বাস্তবায়নে কাজ করবেন বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন এছাড়া দলের বর্তমান চেয়ারম্যান জি এম কাদের তিনি সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেছেন এই রংপুর তিন আসনের মনোনয়নপত্র বিষয়টি নিয়ে তিনি যেটি জানিয়েছেন যে দলের পার্লামেন্টারি বোর্ডের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে কে হবেন রং রংপুর তিন আসন উপনির্বাচনের প্রার্থী এছাড়া মহাজোটের পক্ষ মহাজোটের সাথে তারা এক হয়ে নির্বাচন করছেন কি না একক প্রার্থী পাচ্ছেন কি না সে বিষয়টি নিয়ে তিনি বলেছেন আসলে সরকারের সাথে কথা বলে তারা সিদ্ধান্ত ধামতো নিবেন যে তারা একক প্রার্থী দিচ্ছেন কিনা তবে তারা সরকারের কাছে আসলে এই তিন আসনে একক প্রার্থী চাইবেন যেহেতু রংপুর আসলে হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ বা রংপুরে লাঙলের ঘাটি বলা চলে এছাড়া আমরা আসলে রংপুরে আমরা জানি যে গতকাল থেকেই এই মনোনয়নপত্র নিয়ে কিছুটা ঝামেলা হচ্ছে সেই বিষয়টি নিয়ে দলের মহাসচিবও কিন্তু কথা বলেছেন তিনি যেটি বলেছেন যে দুই পক্ষ যে সংঘর্ষের কথা বলা হচ্ছে সেটি আসলে দলের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে না তিনি বলছেন যে তৃতীয় পক্ষ এই ঘটনা ঘটনা ঘটাচ্ছে তো সব মিলিয়ে বলা চলে যে দলের মনোনয়ন কে পাচ্ছেন সেই বিষয়টি আসলে পার্লামেন্টারি বোর্ডের মিটিংয়ের উপরই নির্ভর করছেন তো এ বিষয়ে আমরা আরও জানতে রংপুরে আছেন আমাদের আরেক সহকর্মী রতন সরকার আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি রতন সরকারের কাছে রতন মৌসুমি ধন্যবাদ আসলে জাতীয় পার্টির যে এর সাথে শূন্য আসনে নমিনেশন নিয়ে আসলে গত কয়েকদিন থেকেই কেন্দ্র এবং স্থানীয় যে তৃণমূলের সংগঠন আছে তাদের মধ্যে একটা যে একটা গণ্ডগোলের মতো যে বিষয়টি চলে আসছিল এটি কিন্তু এতদিন প্রকাশ্য ছিল না যেটি গত রাত্রে আসলে এখানে একটি উপজেলা পর্যায়ে একটি ঘটনা ঘটেছে সেখানে সাত এরশাদের যে কুশপত্তলিকা দাহ করা হয়েছে এই ঘটনা নিয়ে কিন্তু একটু সংঘর্ষের মতো ঘটনা ঘটেছে এবং সেখানে একজন আহত হয়েছে এই বিষয়টি নিয়ে থানায় মামলা দায়ের হয়েছে আজ যেটি আমরা দেখেছি যে সে এখানে এরশাদের ভাতিজা এবং সাবেক সংসদ সদস্য আসিফ শারিয়ার যিনি তিনি কিন্তু শুরু থেকেই 
এই আসনে তার চাচার যে মৃত্যুজনিত কারণে যে আসন শূন্য হয়েছে সেখানে তিনি প্রার্থী হওয়ার জন্য দীর্ঘদিন থেকেই কিন্তু প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছেন তিনি আজ এক প্রকারে ঘোষণা দিয়েছেন এবং বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে বলেছেন যে এখানে বহিরাগত কোনো প্রার্থী যদি দেয়া হয় সেক্ষেত্রে তিনি মানবেন না যদি তাই হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আগামী নির্বাচনে নির্বাচনের আগেই দলীয় মনোনয়ন নিয়ে একটি দ্বিধা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হলো এখানে তার আগে কিন্তু রংপুর মহানগর বিএন জাতীয় পার্টির যিনি সভাপতি তিনিও কিন্তু ঘোষণা দিয়ে বলেছেন যে তারা বহিরাগত কোনো প্রার্থী থাকলে তারা সে নির্বাচনে কাজ করবে না তো এই ছিল সবশেষ এমদাদ রংপুর তিন আসনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী দেয়া নিয়ে দ্বিধা বিভক্ত জাতীয় পার্টি সে খবর জানাচ্ছিলেন রংপুর থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন রিপোর্টার রতন সরকার এবং এর আগে বরানি থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন রিপোর্টার মৌসুমী ইসলাম